A Zimut 70 está equipada com dois motores MAN de 1.400 HP, pesando 45 toneladas e com capacidade de 4.800 litros de combustível, o barco atingiu na velocidade econômica a 1.900 RPM 25 nós, consumindo 360 litros hora e com uma autonomia de 13 horas de navegação. Na velocidade de cruzeiro, a 2.000 RPM, o barco atingiu 27 nós, consumindo 398 litros hora e com uma autonomia de 12 horas de navegação. Já na velocidade máxima, a 2.300 RPM, o barco atingiu 33 nós, consumindo 542 litros hora e com uma autonomia de 9 horas de navegação. Hoje o dia está sendo a bordo da Azimuth 70, mais um barco construído pela filial brasileira do grupo Azimuth, aqui em Itajaí. E agora na parte da tarde tivemos uma mudança de tempo, um pouquinho de chuva, é, e eu vou começar a mostrar alguns detalhes do barco, para vocês conhecerem um pouco mais o, esse produto. Começando aqui pelo posto de comando, ele tem um segundo, uma segunda estação de comando, com as mesmas telas que tem lá embaixo, então são duas telas da Rimarine, uh, os, dois, os dois comandos do motor MAN de 1400, piloto automático, rádio, uh, todos os botões de iluminação e nessa unidade está instalado o joystick, que facilita muito bem a manobra. Ao lado do posto de comando tem um solário grande, confortável, para umas quatro pessoas tomarem sol sem problema. Aqui nós temos um módulo gourmet com churrasqueira de teflon, pia e uma tábua de carne de apoio, geladeira e geleira. Complementando o ambiente, temos tem a, essa ampla mesa que acomoda tranquilamente oito pessoas. Aqui está o controle remoto do teto, que ele é automático. Tem as caixas de som e na outra extremidade tem a câmera de monitoramento da embarcação. Aqui são quatro câmeras. Uma câmera no fly, uma câmera na popa, uma câmera na casa de máquinas e outra câmera na corrente. E na parte de trás do flybridge, o estaleiro oferece algumas opções. Com móveis prontos, você pode colocar uma espreguiçadeira, uma chess. Você tem diversas opções para complementar o ambiente, para poder tomar um sol e aproveitar muito mais esse flybridge que tem 35 metros quadrados, é um flybridge muito grande com um barco de 70 pés. A praça de popa é uma praça de popa com um bom tamanho para um barco de 70 pés. Ela tem duas entradas laterais, nesse lado você tem um chuveiro, um chuveirinho de água quente e fria, ela tem plataforma hidráulica que desce até meio metro para baixo da água. Este módulo aqui, então os controles manuais uh, de incêndio da casa de máquina, uma bancada de apoio e aqui você pode colocar uma geleira, uma geladeira, um ice maker, você tem algumas opções que o estaleiro fornece para você ocupar essa área. A Zimuth tem utilizado nos modelos maiores essa porta de embarque lateral que facilita quando o barco está contra a bordo do pier, que é o nosso caso hoje, o embarque e desembarque das pessoas. E do lado de bombório tem a passarela é, hidráulica, que também quando você tiver parado de popa para o pier, ela tem, ela alcança, tem a extensão, alcança o pier, tem extensão suficiente para isso. Mais um detalhe muito legal é o guincho elétrico para auxiliar na, na manobra. Então você passa o cabo aqui, é normal, como se tivesse fosse lá na lá de corrente, é a mesma coisa, você passa, tensiona e solta o cabo, bem simples, bem fácil para fazer a tracação da embarcação. E como a praça de popa desse tamanho, para complementar o ambiente, a mesa. 
Seis lugares confortáveis, um, dois, três, quatro, mais duas cadeiras. Seis pessoas sentam confortavelmente para fazer as refeições ou para sentar, para conversar, para se divertir a bordo. O interior da Zimut 70 remete muito bem ao luxo e o conforto que o estaleiro preza na, em seus produtos. Então, começando só com alguns detalhes, passar de forma rápida, controle do som independente com Wi-Fi, Bluetooth, você controla toda a, todo o som nos ambientes externos e internos, TV, TV ela tem duas opções, pode ser fechada aqui, mas essa TV também ela levanta, ela sobe e desce. Então aqui foi uma opção do cliente para essa embarcação deixar a TV aberta. Espaço de armazenamento, gavetas, muito espaço para tudo. Todos os cantos do barco você tem muito. Está tudo muito bem aproveitado. E uma coisa muito legal daqui da Zimut é que a luminosidade natural interna. Então, as grandes janelas e oferecem, além de você ter uma visão 360 graus do barco, traz muita luz para é, muita luz para dentro do ambiente. Outro ponto que a Zimut preza bastante, que é o acabamento na qualidade dos produtos. Então você tem assim opções, né, de tecido, de decoração. O estaleiro oferece algumas opções padrão, outras personalizadas e para quem quiser ir mais além é, eles têm uma parceria com grandes marcas como Missoni, Loropiana e Armani Casa. Então a personalização no interior da Azimut é uma coisa que com certeza você vai encontrar o seu modelo ideal. Subindo o 2 degraus tem um outro ambiente, onde está a, a mesa de jantar, uma mesa de jantar confortável para 8 pessoas, com as cadeiras, como vocês podem ver aqui cadeira mesmo de verdade o acabamento com couro de jacaré a cozinha uma cozinha completa de série com fogão máquina de lavar para 10 pessoas então você pode colocar a talher e prato de 10 pessoas ele tem duplo sistema de exaustão é, tem um lá no fogão o fogão com a grelha para evitar do balanço do mar mexer a panela que estiver fazendo, que estiver cozinhando mexer. E tem mais uma segunda exaustão aqui embaixo, nessa área. Então, provavelmente, o cheiro de, você não vai ter cheiro de comida é, dentro do barco. Ele vai conseguir exalar bem. O posto de comando é é o mesmo é muito semelhante ao que tem no Flybridge com as duas telas Remarine o, o comando todo o barco inteiro ele é comandado por essa tela então com esse joystick e essa tela você tem acesso a todas as funções do barco os bancos são elétricos você acha ajusta a distância a altura e uma coisa muito legal que nesse barco já tem também são dois sea keepers, dois estabilizadores por giro que mantém o barco no lugar e o painel deles fica bem, está bem posicionado uh, ao lado do volante. Comando né, dos motores MAN, como eu já mencionei, 1400 e o joystick. Mais um item muito legal é a porta que fica bem próxima a cozinha e ao posto de comando então ou seja ela essa porta ela serve para ela tem duas finalidades né uma para tripulação não ficar passando dentro do barco quando você tiver com a família ou quando você tiver alguém cozinhando um chefe alguma pessoa alguma pessoa a bordo que vai estar tá, tá trabalhando com comida pode se movimentar sem passar por dentro do barco acessando a proa e a polpa do barco
Para complementar o nosso dia a bordo hoje da Zimut 70, estamos aqui com o Francesco Caputo, diretor comercial da América do Sul, do grupo Azimut, que vai dar também um pouco um feedback, umas palavras sobre o que, que é a Azimut 70, o que, que ela representa no grupo. Francesco, é, tive um dia muito agradável hoje a bordo, de eu consegui sentir é, bastante o barco em todos os aspectos de conforto, de velocidade, de autonomia, até de consumo de combustível, que eu achei que não foi um consumo alto para o barco. Mas você, o que, que você pode falar? O que, que a Zimut pode falar para a gente desse barco? Bem, em primeiro lugar, estou muito feliz que você gostou, como muitos clientes desse, desse modelo. Esse modelo realmente é um dos grandes sucessos da marca embaixador do do mundo, do nosso produto, da qualidade, de um espaço, de um espaço de aproveitamento típico da, da Zimut que na, na 70, nesse modelo, uh, realmente chegou a ter características uh, incríveis. O Flybridge é um dos maiores uh, da categoria, acho talvez o maior da categoria, estamos falando de uma superfície de 35 metros quadrados que por um 70 p repito, é realmente muita coisa. O barco tem também quatro switches, sendo a principal, a master, a meia não, com duas maravilhosas janelas uh, panorâmicas. Também a motorização, uh, os novos motores uh, mão de 1400 uh, uh, proporcionam uma performance uh, e um consumo que realmente se destaca não só no, no no mercado de 70 pés, mas é em geral. O barco se apresenta também com uma linha muito, muito elegante e atual, que conquistou vários clientes é, no, no Brasil e no mundo todo. É, esse aqui é o segundo ano de, de produção aqui na nossa planta de, de Itajaí e, e já estamos com a lista de espera para ordenar no, no ano que vem. Muito legal. Então esse foi um rápido review do Francesco a respeito da Azimut 70. Espero que vocês tenham gostado do barco, tanto quanto eu gostei. E eu sou o Caio Ambrosio, editor da revista Boat Shopping, e nos vemos na água.